Da wedstrijd in de in de heer van dag 20 oktober woensdag gaan wij verder met deze brief van de Romeinen en van daar een heel mooi en toepasselijk boodschap overeenkomst met dat thema dat wij dit jaar bewerken over de vrijheid met een heel samenvatting van werkwoorden die ons kunnen echt begeleiden tot deze wij van vrijheid en ook van bevrijding. Vragen wij aan de Heilige Geest dat hij ons kan begeleiden op dit moment en ook het woord van God laten verder werken in onze hart aan de hele dag door. Dan de eerste lezing komt uit Romeinen 6. Broeders en zusters, laat de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Gehoorzaamt haar niet. Stelt uw ledenmaat niet in haar dienst als werktuigen van ongerechtigheid. Bied u zelf God aan als mensen die uit de dood ten leven zijn opgestaan. Offert hem uw ledenmaten als werktuigen in dienst der gerechtigheid. De zonde mag niet over u heersen, want hij staat niet onder de wet, maar onder de genade. Betekent dit dat het ons vrij staat te zondigen, omdat wij niet meer onder de wet leven, maar onder de genade? Dat verhoudt God. Het is immers duidelijk dat hij die meester als slaven moet gehoorzamen in wiens dienst hij u als slaven stelt. Ofwel hij dient de zonde en dit loopt uit op de dood, ofwel hij dient God en hem gehoorzamen leidt tot gerechtigheid. Maar hij zegt, God zij dank, God zij gedankt, geen slaven meer van de zonde. Van harte hebt gij u onderworpen aan de beginselen van de leer die u is overgeleverd. Zo zijt gij bevrijd van de heerschappij der zonde en dienaars geworden van de gerechtigheid. Dan nou, we krijgen hier een soort van samenstelling van vier werkwoorden die eindelijk deze boodschap van bevrijding, van mogelijkheid vanuit onze vrij, vrije wil om de vrijheid te kiezen. We zien deze vier werkwoorden die maken een soort van wij voor ons, elke keer voor onze keuzes om de vrijheid te behouden in ieder van ons. En dat zijn deze werkwoorden laat Laat niet heersen, laat de zonde niet heersen, laat niets uw meester, meester zijn van uzelf. Buiten uw vrije wil, buiten deze wil van God. Dingen die u gaat beperken als vrije kinderen van God. Daarna offert God uzelf als werktuig van gerechtigheid. Dat is een heel mooi oproep een hele mooie uitdrukking in Romeinen 12 wordt dat herhaald ook daarna hij zei geen slaven meer van de zonde dat is een soort van bewering van bevestiging laat, u niet heer, laat de zonde over u niet heersen u bent niet meer slaaf en zo zegt hij bevrijd de, deze Medewerken om zich niet te laten overnemen door de zonde. Deze actief mededeling om zich te offeren. Daarna het bewustzijn van binnenuit dat God ons bevrijd heeft. Dat we geen slaven meer zijn. En dan komt deze genade van, van bevrijden over ieder van ons. Het is een heel belangrijk en een heel mooi ook boodschap voor ieder van ons vandaag. En dat is eindelijk wat in de brief aan de Romeinen voortdurend gaan wij horen. Waarom ik herhaal het. Deze brief werd geschreven aan christenen die pas bekeerd waren. Ofwel van het jodendom ofwel van, het, van de, heid, de heidenen. En de joden dachten dat veel te maken was met hun wetjes en 
Paulus verantwoordt door te zeggen, nee, u staat niet onder de wet, u staat onder de genade. Maar dat is ook geen reden om misbruik daarvan te maken van de genade. Het is wat hij hier zegt. En dat is wat wij als christenen met de barmhartigheid ook opgeroepen zijn om niet te doen. Het is niet omdat God barmhartig is en ons altijd vergeeft dat wij gaan ook altijd de kleine stappen van bekering uitstellen of dat wij gaan zeggen ja ik ga dat doen daarna vraag ik vergeving aan God. Dat, zo werkt het niet. Maar Soms valen wij voortdurend in punten en niet omdat wij willen, maar omdat wij een kwetsbaarheid hebben of wel een tendens hebben en dat vraagt voor, van ons veel nederigheid en elke keer terugkomen. Als wij elke keer terugkomt, elke keer gaan wij de vergeving van God en dat is de genade wat wij noemen. Het is deze zekerheid dat God ziet, is vooral de diepste bedoelingen en de diepste berouw van onze harten. Daarna zien wij bij de psalm, psalm 124. Was de Heer niet met ons geweest, zo mag Israël zeggen. Was de Heer niet met ons geweest, toen allen zich tegen ons keerden. Dan zouden wij levend verslonden zijn, verzengend door de gloed van hun woede. Dan gaat de vloed ons verzwolgen. De bergstroom ons meegesleurd. Dan waren wij reddeloos ondergegaan in schuimende waterkolken. De Heer zei geloofd, hij gaf ons niet prijs. Ontrukte de prooi aan hun tanden. Wij zijn als een vogel nog juist gevlucht. Ontsnapt aan het net van de jagers. Het net van de vogelaar is gescheurd. Wij zijn er uit losgekomen. Wij werden gered door de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Dan deze genade van rijden van de Heer is hier in deze psalm heel duidelijk. En dat is ook een van de redenen van de psalm om de rijding van de Heer te bezingen, te bedanken, te prezen. Was de Heer niet uit ons geweest, dan waren wij verslonden, waren wij Gevalen, waren wij in de steek gelaten. Maar de rijding van de Heer laat ons nooit in de steek. Daarna zien we het evangelie volgens Lucas 12. In die tijd zei Jezus tot zijn lichtlingen. Begrijpt dit wel. Als de eigenaar van het huis wist op welk u de dief zou komen... Zou hij in zijn huis niet laten inbreken? Wees ook hij bereid, omdat de mensenzoon komt op het uur waarop hij het niet verwacht. Petrus vroeg hem nu, Hij, bedoelt hij deze gelijkenis voor ons of voor iedereen? De Heer sprak, Wie zou de trouwe en verstandige beheerde wel zijn, die de Heer over zijn dienstvolk zou aanstellen om hun op de gestelde tijd hun ransom koren te geven. Gelukkig de knecht die de Heer bij zijn aankomst daarmee bezig zou vinden. Waarlijk, ik zeg u, hij zou hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar zegt de knecht bij zichzelf. Mijn Heer blijft nog wel in poosje wij en begint hij de knechten en dienstmeisjes te slaan en gaat hij zich te buiten aan spijs en drank. Dan zal de Heer van de, de knecht komen op een dag dat hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent. En hij zal hem met het zwaard straffen en hij zal hem zo het lot doen onder hem van de ontrouwen. De knecht die de wil van zijn heer kende, maar geen beschikking aan trof, nog handelde volgens diens wil, zou zwaar getuchtigd worden. Wie echter in onwetendheid dingen heeft gedaan, de tuchtingen verdienen, zou slechts licht gestraft worden. Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist. En van hem aan wie veel is toevertrouwd, zal des te meer worden gevraagd. 
Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dat is dit even heel je maar zeggen, ja, dat zijn voor de hoofd, hè? dat is niet voor ons, algemeen, zo, nee. Het is voor ieder van ons, omdat ieder van ons hebben taken en gaven van de Heer ontvangen. En als wij gaven ontvangen, zijn wij geroepen, uitgenodigd om het te laten vermenigvuldigen, helpen vermenigvuldigen, delen met elkaar. En als, als het over taken gaat, dan verwacht de Heer dat wij trouwe dienstknechten zijn. En het is wat de Heer hier zegt. Zij zullen gestraft worden. Zij zullen onder hen het lot onder hen van de ontrouwe. Dan het is een oproep om trouw te zijn. Heeft de Heer iets aan ons te vertrouwd? Dat te, hij vraagt ons om dat te doen en ook om te proberen neder te blijven in deze taak. Heeft de Heer ons gaven toevertrouwd? Hij verwacht van ons dat wij het niet verbergen, maar dat wij het wel delen en laten vermenigvuldigen. Vragen wij aan de Heer dit hart dat open is, dat zij zelf ook laat leiden door de Heilige Geest en offert aan de Heer als werktuigen van gerechtigheid. Wees groet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt Hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, arme zondags, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en gezegend dag voor u. Então, o compêndio da Alexia Divina é uma forma simples, prática e acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro, você não vai perder a tua oração. Você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar em vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é Alexio Divina? Alexio Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. Cinco passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas três leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita no mais profundo de nós, e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje, com essa palavra. A graça da oração. Se Deus me fala, eu respondo. Uma pessoa que ama, responde à pessoa amada. E o quarto passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e, e torna o teu dia todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E o último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo.